a semana com essa Golden Extrato do Henrique, eu não lembro o código do modelo, depois eu pesquiso, e no sábado ele trouxe, ele foi buscar a guitarra na casa da pessoa que ele comprou e já trouxe para eu avaliar, e a gente ficou mais ou menos uma hora mexendo nessa guitarra para entender o que é precisa fazer ou não, e de cara ela já deu um setup surreal, então às vezes a gente tem preconceito com instrumento barato e, né, não vale a pena ter preconceito em situação nenhuma uh, As cordas ficaram super baixinhas Está super confortável Mas ainda tem uma série de coisas para fazer Então tem que verificar a elétrica Os potenciômetros de tom estão muito estranhos A ponte está posicionada no lugar errado né? E com isso eu quero dizer que ela está um pouco para cima do que deveria Então a corda aqui, a misão está muito para fora do braço E a misinha está muito para dentro que mais ajustar o nut, ele está muito alto, né? a sobra de nut está muito alta, está feio. E eu acho que é isso, ele quer que tire, né? a pessoa que, foi, que resolveu vender fez uns enxertos aqui com esmalte, em algumas batidas, não sei se vai dar para ver, aqui, aqui, ele quer que tire e deixe na madeira pura. Então é bastante trabalho aí para essa última semana pré-férias, mas eu vou tentar fazer, ele tá ciente, já me deixou super confortável se não conseguir acabar. Então só para vocês conhecerem o som. Chave tá com mau contato. Percebem que o tom está fechado o tempo todo? Mesmo quando você abre ele está estranho. O tom do braço não funciona, o do meio está estranho. Acho que eu não esqueci de falar nada dos processos que vão ter que ser feitos aqui. Prender o pino da correia, tá bem solto. É, vai ter que refazer o aterramento. O aterramento aqui tá feito com estanho. Todo exposto. É, colocar mais uma mola. Eu já coloquei aqui. Que ela veio só com duas e duas no ajuste máximo. Não segura uma ponte encostada no tampo. Mas pelo valor que ele pagou, que foi ridículo. Ter um braço desses. Parece o braço de uma Ibanez. É fantástico uma guitarra com esse acesso super ergonômico. As Goldens eram muito legais. Eu já pensei em pegar uma guitarra dessa algumas vezes e sempre fui adiando, adiando, adiando. Mas eu queria a Sunburst porque me lembra um pouco do Andy Timmons. Cara, alarguei aqui a furação. Alarguei nesse sentido, tá? Porque a ponte não descia, ela batia direto aqui já no, na madeira. E aí, como o furo é grande, ficou um naquinho aqui pra fora, ó. Tá vendo? Mas, comparado ao que estava, as cordas estão bem mais centralizadas, tá vendo? A grave e a aguda estão bem mais próximas do que deveria ser. Eu acho até que teria que descer um pouquinho mais. Mas pode ser golpe de vista mesmo, cara. Porque parece que tá bem certinho. 
Eu tô segurando a ponte porque ela tá sem mola, tá? Dá uma olhada, vê o que você acha, porque aí amanhã eu começo a atacar o escudo, vão faltar os quatro furos do meio. E seguimos daí. Cara, vamos lá, atualizando o projeto Goldenzinha. Uh, reinstalei a ponte, tá mais centralizado realmente, tá? O escudo, olha o tanto que teve que subir para centralizar os captadores. Os captadores estavam muito fora, cara. Agora você vê que a corda pelo menos passa sobre o polo. Uh, a elétrica estava toda funcionando, montei a guitarra parou. De vez em quando os duendes anti-luteria aparecem. Tava tudo funcionando, todos os tons antes de ligar a guitarra. E parou. Tá com 0,9, tá? É o que eu tinha aqui. Eu achei que você ia passar ontem com o jogo de corda. Vai ter que subir um pouquinho as cordas. Mas não tem problema, acredite se quiser, está mais baixo do que estava no sábado quando você vê. Então, subir um pouquinho aqui não tem nem problema. Estou encafifado só com a parte elétrica realmente. Mas daqui a pouco eu abro, acho que eu vou almoçar para variar um pouco. E aí eu volto para ela. A ideia é finalizar antes das férias, pelo menos, tá? Deixar ela 100% funcional. O que talvez eu fique te devendo é a parte estética, tá? Mas o nut eu quero corrigir, se possível. Ele tá muito alto. E eu quero entender... Era para estar tá praticamente pronta, cara. Mas acontece. Cara... Deu um trampo, hein? Mas está feita. Só com o volume, como você pediu. O escudo... É... Eu não vou dizer que eu vou fazer isso hoje, porque não dá tempo, cara. Eu estaria mentindo, mas... Eu vou te mostrar aqui, pessoalmente. Eu cortaria o escudo aqui, ó. Deixar ele mais curtinho, esse chifre. Tá? Para não ter essa... esse espaçamento. Deixaria ele cortadinho aqui. <coughs> No mais, como eu suspeitava, com a ponte onde ela veio instalada, a gente não tinha trastejamento. Mudou o lugar da ponte, provavelmente, é... eu imaginei que isso pudesse acontecer. Encontrei alguns pontos de trastejamento, subi um pouquinho as cordas, aí você avalia depois se você quer fazer nivelamento nessa guitarra, porque você pagou ela tão barato, cara, que começar a pôr serviço ou peça ou afins, acaba descaracterizando né, o benefício de ter pago barato. As cordas estão bem baixas. O braço dessa guitarra é fantástico. Microfone. Hoje eu tô meio amassado aqui porque a minha mesa ainda está aqui atrás. E
Está bem severo. Ele tá um pouco mais forte, já tá pegando. A gente, é, deixei com as cordas baixinhas como a gente conversou. <SILENCIO> a parte boa é que corrigiu o posicionamento das oitavas, mudando a ponte de lugar. As oitavas estão certinhas. A ação das cordas tá legal. É, eu recomendaria nivelar, cara, mas eu acho que não nesse primeiro momento, tá? Tô pensando como alguém que comprou uma guitarra super barata e ela tem um braço incrível e você não quer pôr mais dinheiro do que já foi colocado agora quando ela veio. Então eu deixaria, sei lá, quando essa corda envelhecer, já traz para fazer outra regulagem e a gente nivela os trastes que precisar. Se você se animar, escalopa meio braço aqui embaixo, vixe... Aí o céu é o limite, né? Porque ela tá super rock and roll. E surpreendentemente o escudo tava muito torto, né? Você viu. O, o, as cordas nem passavam nos polos do captador do braço. Tava terrível. Vou jogar o MXR aqui. <música> Quando abaixo o volume ela limpa bem. Puta compra, pra falar a verdade, porque... É... Cara, Ibanez Gil não tem esse braço. É extremamente fino, confortável. É... As cordas estão mais alinhadas na escala, você pode ver, ó. Lembra que a Mi tava saindo assim? Tava terrível. 
Agora tá bacana. Tirei aqui o esmalte de unha, então ela ficou com os machucados em todos os pontos que estavam com esmalte. Tem mais um. Ah, é aqui. E cara, agora é você se divertir, estudar, porque ela tá divertida demais. Esses singles não devem ser parafinados, por isso que tá rolando esse apito monstruoso. Nem tá com tanto ganho assim, se eu tirar, ó. Mas qualquer um dos dois pedais de drive que eu aciono, ele apita. Então não deve ser parafinado. Amizinho Tem bastante nota pegando Porque as cordas estavam passando aqui em cima, lembra? Então eu acho que o nivelamento de traste dessa guitarra é, Na fábrica, ele foi meio porco E, bom, nem, não vou dizer que os caras instalaram a ponte errada para né, corrigir isso, porque acho que não é, mas... A única desvantagem com o botão de volume onde você pediu é que para fazer os swells, com o volume fica um pouco pior, né? Ou seja, para as notas naturais aqui, né? Tudo rolando. A hora que você dá o bend que é o problema. Na região entre as cordas tem alguma coisa mal nivelada. Chega que eu preciso começar a faxina pré-férias. Primeiro vídeo dessa segunda saga da Golden. Ela teve aqui faz pouquinho tempo e ela veio para ganhar tarraxas blindadas e um nivelamento de trastes 
em função de algumas notas pegando. O cliente gosta da corda super baixa e os trastes tem que estar perfeitos para você conseguir um ajuste preciso. É um dos braços mais confortáveis que já passaram por aqui, acredita se quiser. Ridiculamente fino, parece o braço de uma Ibanez, de uma Jackson. Da Jackson ainda é um pouquinho mais fino. instaladas na goldenzinha faltam só os parafusos que prendem as tarraxas e vamos que vamos amanhã já deve começar o nivelamento dos trastes dessa guitarra também Trastes nivelados, só falta agora arredondar de novo e colocar as cordas para testar. Não vou nem tirar a fita protetiva para poder testar e eventualmente se precisar fazer algum ajuste fino, a fita ainda está aí. Mas já a coroa dos trastes pelo menos já está ridiculamente polida. E vamos ver como vai ficar assim que finalizar. Mais um capítulo aqui da Golden. É, trastes mais uma vez nivelados acho que ainda vai ter que tirar mais um pouquinho porque eu escuto algumas notas pegando um pouco eu vou ligar o tube screamer só para ficar um pouco mais alto que tem uma criança gritando na rua É, vale frisar, né? Tá com meio milímetro de ação das cordas, então tá super baixo. É, não acho nada espantoso ter que nivelar de novo a minha Waldman tive que nivelar quatro vezes para chegar nesse resultado que eu queria. E o som dessa daqui tá bem legal. Vale frisar, essa guitarra não tinha raio de escala algum, é, então eu estou adicionando nos trastes, né? quem está me ajudando com esse nivelamento já é o, o, o Gustavo, ele já está nivelando super bem, e a gente está colocando um raio de escala de 20, que é um raio bem, bem plano, para tirar a menor quantidade possível de material dos trastes, 
Então, eu acredito que num próximo nivelamento é só essa região que me incomoda um pouco mais. E talvez, se o cliente é, é, eu conheço já há bastante tempo, não sei se ele faz questão da corda tão baixa, também tem isso. Né? Vou só conversar com ele mais uma vez para ter certeza de que é esse o direcionamento que ele quer. Sendo mais uma, um nivelamento de traste será efetuado. Mais uma atualização da Golden, nivelei de novo os trastes. Na verdade, nivelei mais duas vezes. É... Aqui nessa região ainda tinha umas casas pegando. E aparentemente está solucionado. Mas o problema da ponte realmente se confirmou dos cedos. Esses parafusos não estão mais segurando o, os carrinhos no lugar. Não tem mais pressão. Eu até tirei a mola de um deles para conseguir prender. Então... Muito futuramente o cliente vai ter que comprar ou os carrinhos ou outra ponte. Eu já recomendo trocar outra ponte, acabou de colocar umas tarraxas legais. Já troca a ponte e já deixa ela perfeitinha com a alavanca, inclusive. Ó, mexi e o carrinho saiu do lugar. Esperar ela estabilizar de novo para ver como ela vai se comportar. É, enrola, desenrola a corda também. Tem que esperar as cordas darem aquela laciada. Deixa eu só ver se as alturas ainda estão configuradas conforme o desejado. Acho que dá para tirar um cheirinho aqui agora. E eu tenho tentado ser bem criterioso nesses ajustes. Principalmente quando é corda bem baixa, porque qualquer é, naco de traste vai gerar um problema, né? Então a gente não quer... Nenhum infortúnio. Tô deixando com um milímetro, uma vez que o cliente falou que não tem a mão... Então levinha e eu sei que ele não tem mesmo para usar essa ação de corda quanto mais leve você tocar melhor nem eu tô tocando tão leve assim deveria tocar um pouco mais para ter mais timbre da das notas ainda tá saindo bastante traste
último capítulo da jornada dessa Golden aqui na oficina, veio para nivelamento de trastes e instalação de tarraxas, ganhou um jogo de tarraxas blindadas com trava e o nivelamento que foi feito foi razoavelmente severo, porque não existe raio de escala nesse braço, é um braço reto, parece um braço de violão clássico, né? e para tocar, tocar guitarra em específico é razoavelmente desconfortável, minha opinião. Então a gente adicionou no nivelamento um raio de 20 nos trastes para tirar a menor quantidade possível de material e parece que ficou bem mais confortável. A ação das cordas está em 1 mm então está bem baixinho. Ontem eu mandei o um vídeo para o cliente e ele falou para subir um pouquinho que ele não tinha a mão leve. Assim foi feito, 1 um mm acho que está legal, se precisar na hora sobe mais um pouquinho. Então sobre a guitarra, corpo em Beswood, braço é, maple, escala rosewood, 22 trastes, médio jumbo, marcações em bolinhas peroladas na parte frontal e bolinhas brancas na lateral superior. Agora com tarraxas com trava, não sei a marca das tarraxas, mas estão funcionando bem. Ponte tradicional, seis parafusos com carrinhos meio trailer de papanel, meio moderno, né? Esse desenho meio diferente. Três singles cerâmicos, chave de cinco posições e apenas volume. Essa guitarra veio recentemente aqui na oficina, acho que foi coisa de dois meses, deve ter vídeo dela. Jack de saída. Fixação no estilo Ibanez, quatro parafusos com buchas e um dos braços mais finos que passaram por aqui nos últimos tempos. Parece um braço de Jackson. Então vamos aos timbres rapidamente. Com relação a upgrades, eu acho que o próximo vai ter que ser a ponte. Tem um saddle aqui que o parafuso já está com pouquíssima pressão, então ele não segura direito o carrinho na posição correta das oitavas, é na corda ré, se eu não me engano. Então isso acaba gerando uma instabilidade na entonação do instrumento, mas não está gritante, mas é perceptível.
Esse foi o Tube Screamer e agora com o MXR, tirar o delay. extremamente confortável é, o braço é, é impressionante de fino de confortável vou conversar com o cliente vou decidir se subo mais um pouquinho as cordas ou se ela fica mais uns dias eu como mais um pouquinho de traste para poder usar nessa ação de cordas que está super 
confortável. Então, a princípio está terminando aqui a nossa jornada. Eventualmente, se o cliente quiser que continue com algo, eu faço um boletim extra para vocês, tá bom? Fala pessoal, todos bem aí? Trazendo a Golden GST S1000. E é uma guitarra super legal, com uma vibe de Ibanez fantástica, por uma fração do preço. E essa daqui está modificada, está só com o volume acionado. Chave de 5 posições, os três captadores ó, cerâmicos originais. E o curioso é essa escala reta dela, olha, não tem raio de escala nenhum. Então a gente colocou um raio de 20 nos trastes. Mas eu acho que ainda vai ter que comer mais um pouquinho. Vou conversar com o cliente agora. Vou mandar o um review para ele. As tarraxas novas que foram instaladas. Uma guitarra muito, muito, muito legal. E ele está querendo fazer um relic de leve nessa guitarra. E estamos conversando sobre isso. Para ver como fazer e se fazer principalmente, né? E a parte de trás, sem maiores segredos, o que podia ser um pouquinho mais arredondado, né? Para ser mais confortável, mas tudo isso é compensado nesse braço surreal de fino. Tem muita guitarra mais cara que não tem esse braço fino desse jeito. As tarraxas ficaram bem legais, tanto esteticamente quanto funcionamento. E olha esse braço, que fininho. Não sei se vai dar para vocês terem uma noção. Super confortável. Super padrão e bunnies. Aí o relic, ele já estava querendo fazer em cima dos machucados que tem aqui. Né? Que ela já veio assim para ele. Com essas pancadas. Então ele está querendo aproveitar as pancadas para dar continuidade à brutalidade. E eu gosto, vocês sabem, então vamos ver o que podemos fazer. Tem mais uma em algum lugar, eu não vou lembrar agora. Então se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Forehands Luteria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. <risos> Thank <laughs> you.